小姑娘，你这是怎么了？怎么在这哭起来了？阿姨，我我考上大学了。这考上大学是好事呀、啊，这你怎么哭起来了？好事是好事，可是阿姨，我考上大学，这本来是件高兴的事，可是这种喜悦却没人分享。孩子，你也别难过。你说这是什么意思呀？在，在我，在我考试的那一天，我父母刚把我送进考场，他们，他们就出了意外，都不在了。你说什么？你父母都不在了，孩子，你别难过。这这怎么会这样呢？阿姨，这我也不知道。我也不知道，我以后该怎么办？姑娘，你别哭了，这天气那么冷，走，阿姨，先带你回家，给你做点吃的。去你家，阿姨，这这不合适吧？有什么不合适的？走吧，孩子。姑娘，这就是我家。来，快进来。来，姑娘，快坐。你在这坐一会儿，阿姨去给你倒杯水。谢谢你，阿姨。哎，哎呀，姑娘，快喝杯热水。谢谢你，啊，阿姨。姑娘，你别客气了。你说说，这你一个孩子在家，这以后该怎么过呀？阿姨，我也不知道。但是现在，我这个大学也考上了，我想去上这个大学。这这说的也是，姑娘，这你父母不在了，这你家里还有其他人吗？没有，我爷爷奶奶，在我很小的时候就不在了，这我爸妈也不在了，我们家只有我自己了。哦，原来你这么可怜呀，这个姑娘太可怜了。这我也没有自己的孩子，要不我把这个姑娘当做我的孩子。阿姨，阿姨，啊啊，你怎么了？我没事，姑娘，要不，呃，这家里也就阿姨一个人，你就你就住在我家吧。住在你家，阿姨，这这不合适吧？有什么不合适的，孩子？你是不是嫌弃阿姨呀、啊？不不不，阿姨，我没那个意思，我只是只是怕麻烦你。不麻烦，孩子，这反正啊，阿姨也就一个人，你住在这里，你能陪阿姨啊说说话。阿姨，真的太好了，以后我住在这儿，就就麻烦你照顾我了。孩子，不说了，你坐在这儿休息一会儿，阿姨去你做点饭吃。你都收拾好了吗，妈？我都收拾好了，你不要担心我。哎，收拾好了就行。兰兰，这妈告诉你，到学校里一定好好学习。妈，我知道了，你就放心吧。你在家也要照顾好自己。好，兰兰，你不用担心我。这妈告诉你，这在学校里不必在家里，在学校里一定要吃好喝好。没钱了，告诉妈，妈再给你。妈，我知道了。你只要在家照顾好自己，别让我担心，那就行了。妈，我就先走了，你回家吧。好，兰兰，这是妈给你买点吃的，你你走到路上吃。那好，妈。哎，另外这个三千块钱你先拿上。妈，你已经给过我钱了，这个钱你就自己留着花吧。兰兰，妈有钱，这在外面手里没钱怎么能行呢？缺什么就买点什么。行，我知道了，妈。那快走吧，那我走了。哎，妈，你回去吧。哎，兰兰，你快走吧，妈看着你走。妈，那我走了，你在家照顾好自己。哎。
哟，何老师，干嘛拔草呢？是啊，对吗？干嘛去啊？你能干什么？瞎溜达呗。对了，黄老师，你那个闺女啊，就是你邻你收养的那个，这都几年过去了，怎么没见她回来呀、啊？对吗？现在她大学毕业了，她忙。你忙什么？王老师，你还你还挺会给她找借口的呀。那嘴上说的是忙。那再忙，他请个假的时间都没有吗？要我说呀，你呀、啊、就不是他亲生父母。你要是他亲妈的话，你看他回来不回来看你？金宝，你说这是什么话呀？这兰兰，她虽然没回来，她都给我通着电话呢。通着电话有什么用啊？啊，通着电话，通的再多，那管吃还是管喝呀？啊，这说到底啊，还不是你自己的孩子，你呀、啊、也不是他亲妈，所以啊。他，他根本没有把你当成亲妈，你知道没？金宝，你说这是什么话呀？还什么话？现在村里边人谁不知道啊？啊，你说说你，你就是养了一个白眼狼，现在日子过得这么苦，他却不回来看你，你说养他有什么用啊？当初啊，你就不应该帮他。金宝，这兰兰不像你说的那样，那孩子他可懂事了。你可拉倒吧，还懂事呢？要懂事还不回来看你啊？啊？这话也就你自己信。哎，王婶，你这该不会是被骗了吧？他这上大学这几年，你给他花了多少钱呀？这这这花了十几万吧？什么？十几万？我的天哪！王婶，你这钱呀打水漂了，被骗了，知道吗？他呀，哎呀！不可能，不可能，兰兰不是那样的孩子。舅母都好几年没回来了，这家里还是一点都没变，也不知道我妈在家过得怎么样。我今天回来就是看看她的。妈，啊，兰兰，这是你啊，这不是妈在做梦吗？妈，真的是我。哎呀，快让妈好好看看。哎呀，我奶奶，你长高了，来来，快坐。妈，妈还以为我在做梦呢。妈，你不是做梦，真的是我回来了。你看，妈，我回来之前还给你买了件衣服，你快去试试，看合不合身。哎呀，闺女，你也比妈买的衣服呀，好不好？妈喜欢。妈先说说你，这几年在外过得怎么样？妈，我在外面挺好的，就是你，你这几年在家过得怎么样呀？妈好，妈好，好就行。妈，自从我大学毕业之后啊，我就忙着事业，一直没有回来看你。你不会怪我吧？兰兰，妈不怪你，只要你过得好就行。妈，你不知道，闺女现在可有出息了。我在外面买了车，还有房子。我这次回来就是把你接过去，跟我一起住的。以后啊，我来照顾你。好，好，好。哎呀，闺女，你有出息了，这妈真是太高兴了。妈，也就不在这农村了，跟你一起啊，去大城市，去大城市看看。好，妈，那咱们现在就去收拾东西去。好，好，好，走。走